by the light of the silvery moon. 是谁把一轮明月悬挂？穿越时光，褪去一身繁华。谁在心里，谁在梦里把你牵挂？ Hello 可是我阿爸从来没告诉过我，银行已在一个月前智慧过年投家，今天是最后期限。今天就收回房子，这也太快了吧？我们都还没有心理准备。对啊，我堂哥刚去世，就把房子收了，那么我们怎么办呢？抱歉，我也只是按章行事，请你们在今晚前离开，帮帮忙吧，就就通融几天好不好？对啊，我们在刚刚办完丧事，现在就收回房子，这也太没有人情味了吧？好吧。我回去带你们跟银行商量商量，但是只能通融多两天，你们就要马上离开。谢谢你，真的谢谢你。其实，甘米园一直面临资金不足的问题，所以，头家才会想借由你和陈小姐的联姻，向通海银行借钱来周转。谁也没有料到，你和陈家小姐的亲事会结不成，头家没有办法，只好到联邦去借钱。没想到，竟然客死异乡。阿爸，对不起，家里发生这么大的事情，我一点都不知道，我一点都帮不上忙。我长得这么大了，还是不长心。我真无能，连这个家都保不住。我真的很不孝，不能保住你辛辛苦苦创业起来的家业。我真的亏对于你，亏对于列祖列宗。要不是因为我穿越到这里，要不是我鼓励老妈追求自己的幸福，要不是我破坏了老公跟老妈的婚姻，高祖父也就不会死，这一切就不会发生。都是我的错，是我愧对连家列祖列宗。他他
，我说你说什么？这怎么能怪你呢？你才刚刚来，什么都不知道。我想过了，我们暂时先搬到赛景的家挤一挤，以后的事我们再慢慢想办法。你放心，我会陪在你身边，陪你一直走下去，面对所有的难关。谢谢大家这么多年来为廉价付出的一切。小偷家，你多保重。大家保重。小偷家，我不能再照顾你了，以后。你要自己照顾自己。你不用担心我了，老是你啊。你身体不好，不要太操劳了。小偷家，要是有选择的话，我真的不愿意离开你的。哈自从安娘走了之后，一直是你把我带大的。我早就把你当成是我第二个阿娘，可是我总不能这么自私啊！你跟着我，只会受苦。小头家，你要多保重。有空的时候，来看一看我啊！我会的，我会的。我知道了。这里是我一点小心意，你收下吧啊，进来吧。这里就是我们住的大宅院，环境还算是不错的。哈哈，来来来，啊，那里里面呢就是天井、煮饭、洗衣服、晾衣服都在里面啊，还有茅房、冲凉房也在里面。我房间就在这里。哇，哇，房间这么小，怎么住得下我们呢？有地方给你住已经算偷笑了，你还嫌东嫌西？对啊，总好过露宿街头嘛啊！可以了，可以了。那我睡上面还是睡下面呢？啊，你啊，啊，来吧，来吧。唐叔睡这里，你呢？睡地上吧。啊，睡地上？我从小到大没有睡过地上的，我不习惯。哦，兄弟，那从今天开始你就慢慢习惯吧。难道你要我阿妹睡地上吗？嗯，哥。学根哥，堂叔，我煮了面，快出来吃吧。啊，好好，哎，吃面吧。谢谢。
。哎，妹妹，等一下，为什么学哥的面有鸡蛋，我和堂叔的都没有？学根哥喜欢吃鸡蛋，你又不喜欢。那堂叔呢？我没关系的，有的吃就好了。啊，我知道了，你偏心。啊，我喜欢吃菜心，又不见你多加一些给我。我是看最近学根哥心情不好，想让他开心一点。哥，你想吃菜心的话，我马上帮你加。啊，算了算了，下次多加一点就行了。真的是很好吃啊！没想到你能够做好吃的贵，连面也煮那么好吃。那你要看他是谁的阿妹啊！哎，郑医师，郑医师，郑医师你好，我给你们介绍一下。这位就是我们大早院的房东郑楚乔先生，郑医师，他在这方圆十里之内非常有名的。哎，你们之前也见过的。你的身体无碍了吧？啊，好多了，谢谢你。没事就好。啊，郑医师啊，我有件事想跟你商量一下。呃，房间原本只有我跟我阿妹一起住，现在多加两个人，不知道房租该怎么算呢？哎，不碍事啊，就跟以往一样。啊，谢谢你，谢谢。你人真的很好，谢谢你。您家的事我已有所闻，其实你们是否有想过找陈通海帮忙？为什么要找他？你们不是原本要成为亲家的吗？谁跟他们是亲家？就是他们陈家害死我阿爸的。陈家小姐逃婚一事，确实是荒唐了一点。像陈通海这样爱面子的人，难怪他会决定跟女儿脱离父女关系。你怎么知道的？报纸都登了。说这个陈春仙啊，真的是活该啊！女孩子好学不学，学人家逃婚，还把连头家和学哥害得那么惨，够了！我不要在我面前提起这个女人，我跟她一点关系都没有，我永远都不想再见到这个女人了。老妈，老妈，你到底去了哪里呀、啊？你我怎么找你呢？陈小姐，很抱歉，我们只是一间小小的贸易行，没能力得罪通海银行，请你见谅。只要我不放弃，一定可以找到工作的。哎，喂，哎，喂，你们干什么？你们找钱？哎，不要过来！喂，不要乱来啊！否则我对待不根据。你不能来！那，你信不信？我帮你拍下来啊！这是这是什么？你不要管那么多。快点放了他！为什么我在里面？快点放了他！啊！哎！算了算了算了算了,算了！我的钱！命比较重要啊！谢谢你，刚才救了我。最重要，你没事、啊，要不然我就死定了。为什么我有事你就死定了？哎呀！这这总是你不能够有事就对了哈。真的没想到，我们还会再见面。对啊。啊，这是你那天留给我的钱，还剩一点点，你拿去吧。你自己收着吧，这点钱对我也没什么太大的帮助。我知道剩的不是很多，但是用来应急还可以的，你拿去。你不用担心，我身上有钱的。应该足够让我撑一段日子。对了，你刚才那个东西，可以让我看一看吗？啊，什么东西？就是那个可以把我们的样子收进去的东西。哦，你说手机啊？对了，你，你上次也一直提手机的。啊，那，是不是这个？东西真的太神奇了，可以把我们的样子收进去吗？不是收进去，是把你们拍进去。
的，要不要试看？来，嗯，你看这里啊，好，笑，准备，一、二、三，我看看，嗯。手机真的太神奇了，我们平时拍出来的照片都是黑白的，它竟然可以拍出有彩色的。你是怎么会有这个东西的？哎呀，怎么一说呢？对，它不止可以拍照的，那还有很多功能呢。你看，但是向左滑，来你试看，向左滑怎么会有声音的？<笑>你不要紧张，因为你按到的是音乐播放器，我把它关掉就没有了。还可以播放音乐？嗯，手机呢，真的是人类了不起的发明。还有这个，哎，怎么突然黑色的？哎，不是吧？这个说明有电呢。那我们要怎么做才可以给他电呢？哎呀，不知道怎么跟你说。很复杂的，以后有机会再跟你讲。真的对不起，刚才一直忙着研究手机，都没问你，你找到你家人了吗？啊，算是找到了。找到就好。呃，你呢？你真的不打算回家了？我阿爸已经登报和我脱离父女关系，但是我不会低头的。你说的对。我应该寻找我自己的幸福。呃，不，不是的，我你不要听我胡言乱语啊。可能那天我掉进河里，醒醒过来之后呢，头脑不清醒才会乱说话的。其实我觉得父母之命还是媒妁之言，也可以很幸福的，就看你们两个怎么经营跟维持这段婚姻。你说的是有道理，但是未来会发生什么事，谁都不知道。我既然已经决定追寻自己的幸福。我是不会回头的啊！不是的，这万一你错过了，刚好是你的幸福，怎么办？对不对？这再说，我觉得连家这个男人真的不错，长得帅，人品也好啊。如果你愿意跟他相处啊，我保证你慢慢会喜欢上他的。你为什么帮连水根说好话？就，那其实呢，我是他的堂叔，我是来出席你们的婚礼的，所以才从唐山过来的。是谁呀？难道是新来的房客？不好意思、啊，刚才我不知道里面有人。与你无关，厕所的门栓坏了，所以锁不紧。哦，我们好像见过面。嗯，我我们在俱乐部的舞厅见过的。啊、哦，我想起来了，原来是你。你是这里的住客，我阿爸是这里的房东。原来你是满咔咔之花。
你是赛顶的朋友，我是连学庚，我叫郑觉慧。你好，你好，连哥，我买了一些饼给你，你快趁热吃吧。哇，谢谢。觉慧姐，你们还不认识吧？这哦，我们已经介绍过了。哦，好，那我先去做饭，学庚哥，你慢慢吃，垫垫肚子。吃饼吗？哦，不了，你吃吧，谢谢。那我先回房。赛文啊，你跟学根很熟吗？我阿爸未过世之前，在连头家的干蜜园当管工，我从小就跟这哥还有学根哥一起玩，算是一起长大吧。那就是说，你跟他是青梅竹马了。学根哥是我们三个当中最聪明的，不管是学什么呢，他都是第一个学会。我的头脑比较笨，常常被人欺负。他为人善良、大方，不利于照顾周遭的人。很多人都曾经受过他的恩惠的。啊，看得出来，你很崇拜你的学根哥吗？学根哥是世间上难得一见的好人。赛文啊，你是不是对他有意思啊？哦，不是，不是，他的条件那么好，我哪里配得上他？感情这种事本来就是你情我愿的，没有所谓谁配不上谁。你不试试，怎么知道你跟他不可能呢？真的是如此吗？当然呢、啊，为什么不可以？最重要是彼此喜欢。那觉慧姐，嗯，你也是这样吗？我，如果是我的话，我就会选一个他比较喜欢我多过我喜欢他的人。为什么呢？很简单啊，要是他比较喜欢你，他就会对你好一些；如果是你比较喜欢他，那很自然的，你就会对他好一些。就只吃这些啊，呃，最起码有点肉吧。肉有啊，啊，咸鱼不就是肉啊？我是说新鲜的肉。大少爷，在我这吃已经很好了。你以为还像以前一样，每天大鱼大肉？我知道我现在家道中落，寄人篱下，就算没有大鱼大肉，那我要求吃点好的也不过分吧？帅根哥，你想吃什么？明天我煮给你。啊，最起码有一些猪肉啊、鸡肉啊、鱼肉的。哎，阿妹，别宠坏他。再说啊，我阿妹哪来的钱买肉给你吃啊？钱我出。再文，嗯，去买点菜给大家加菜。哎，兄弟，不是我说你，你现在剩下的钱不多，不如省着点用吧。只是加一点菜而已，又花不了多少钱。王叔，嗯，你在想什么？整个下午都不见你。你去了哪里啊？去找工作。啊。为什么突然找工作？啊？因为每个人都像你一样。我想找工作的，只是还没想到要做什么。嗯，那你可要认认认真真的去想啊！你再这样下去啊，真的不是办法。我现在最想做的，就是重振连家的生意，把连家的房子给买回来，圆了我爸的心愿。帅根哥，你聪明能干，一定办得到的。谢谢你，赛文。有你这一番鼓励，我一定不会让你失望的。哎，反正你们两个没事情干，不如明天跟我妹去卖桂好了。也好啊，反正在大早院也是闷着，不如出去透透气。我不行啊，明天有一个亲戚来找我，我要去见他。没关系，我跟赛文去就行了。嗯，郑医师，吃过了吗？吃过了。刚才是谁把冲凉房的水用完的？是我，一个大男人，水用的可真多啊！平时一缸的水是够很多人用的，你一个人就把水用尽了。天气太热了，我的女儿待会要洗澡，既然你把水用完了，你就要负责把水装满。哎，郑医师，你放心好了，待会我跟学哥一定把水装得满满的。
，你小心点，别把水洒出来了。你还好意思说？你要讨好你那满咔咔之花，关我什么事啊？你干嘛拖我出来挑水呢？是谁把水用光的啊？难道你要学会自己一个人挑水吗？我像是这么没有风度的男人吗？不过真的很巧哎，你的心上人竟然是我在俱乐部看见那位女子啊！就是上次你说那个旷世美人，<笑>你这形容还真的一点都没错。哎哎哎，等一下，等一下，哎哎，你干嘛？干嘛？我问你啊，你该不是对绝慧也有意思吧？绝慧确实是个理想对象，人不但长得标致，又热心随和。只可惜啊，她是我好兄弟钟情的女子。正所谓朋友妻不可欺，君子不夺人所好。我连学更，讲义气，又是君子，当然不跟你争了。你作弄我！喂，小丽，喂喂，别动别动！谁叫你作弄我？喜欢人家就加把劲啊！对自己要有信心一点，所以我才去学跳舞啊！真的。那我预祝你马到成功啊！到时候我一定请你来喝我的喜酒了。来，走吧，走。我在俱乐部看到他们跳舞，偷学的。怎么样，还可以吗？以初学者来说，算跳的不错，不过舞步有些小错误。啊，呃，难怪不管我怎么跳，都跳的不好。你真的想学？你可以教我吧。钱钱，谢谢你，小姑娘，身体如何？该知道怎么做了吧？哎，你为什么把钱给他？这是你辛辛苦苦赚来血汗钱，不能给他们的。这是保护费，一定要给的。谁说的？这又不是政府规定的。哎，小志，你谁啊？来这里捣乱的？两位大哥，不如这样吧，你们想吃什么，我们请你们。谁要吃你贵啊？不给钱是吗？不是不给，是没办法给啊。好，那别怪我们不客气。你们干什么？放手！放手！放手啊！给我！给我！给我！就当做是点利息。什么利息？保护费我们给，就不要还给我们。不要给他，你钱给他。我们要，手表我们也要。你们不要这么过分啊！要不然我包包大的。叫啊！你去叫。那，马大。马大来了，算真的马大来，我们也不怕。你看，真的马大来，马大过来过来，别跑啊你！哎哎，真的，走走走，别走，别跑。旭刚刚，你的表？没事了，一只表而已，人没事就好。钟先。老板了，嗯，想请问一下，这间房间的陈春先去哪里啊？他一大早搬走了，怎么那么突然的？他交不出房租，当然要走了。他，怎么搞的？好不容易找到他，又跑到哪里去了？陈春先，天无绝人之路，不要放弃，一定可以找到容身之处。
好意思，请问这里有请人吗？你去问荣姐吧，她是我们的工头。请问哪一位是荣姐？有什么事？荣姐，请问这里要请人吗？你哪里来的、啊？我是本地人。我们向来只请山水人，不请本地人的。我这个人很好学的，什么工都愿意做，请你给我一个机会。看你这副模样，就知道你是大家闺秀。我们干的都是一些粗活，像你们这种大小姐是做不来的。不管有多辛苦，我都可以应付的。龙姐，你就当成是可怜可怜我。我现在身上一分钱也没有，又无家可归，我真的需要这份工。龙姐。阿莲前天不是扭伤脚吗？这个月肯定开不了工，正好可以让他试试。对呀、啊，再过几天我们就要交货给头家，我们真的忙不过来。荣姐，大家最近都做得很晚，如此下去，我担心他们会吃不消。如果再多几个倒下去，就惨了。荣姐，不如你让我试工一天，如果我做得不好，我不收钱。但是如果你觉得我还可以，请你给我一个机会，好不好？好吧，我就给你一次机会。谢谢你，荣姐，我一定会好好做的今天生意很好，全都卖完了。对不起，学工哥，如果不是因为我，你的手表不会被那些流氓抢走的。这怎么能怪你呢？那两个流氓欺负一个小女生，简直就不是男人了。总算找到你了！哇，敢敢叫妈打，幸亏我们跑得快。再忍一下，再忍一下。这里，这里，快点，这里。人呢？跑去哪里？臭小子，让我捉到你就要你好看。
走了，走了。那明天起呢，你不要在豆腐街摆摊子了。我担心那两个流氓会来找你麻烦。可是我一直坐在那一处卖柜的，那些老顾客也都在那。如果我不在那里摆摊的话，我怕会影响生意。现在是生意重要还是生命重要？再说你做的柜这么好吃，不管在哪里摆摊子，都会有人来买的。可是。别可是啦，大不了等我们连家东山再起，我来养你。到时候你就不用怕被人欺负。最起码今天有一只白斩鸡呀。那你今天吃多一点。那当然。阿妹，哥，多加一副碗筷，就会跟我们一起吃饭。哎，你来的正好啊。今天呢，我们加菜，一起吃。那我就不客气了。谢谢你，赛文。尝尝这块鸡肉。非常的嫩。好了，我自己来行了。不要客气啊，多吃一点。对了，大喜哥呢？怎么不见他？哦，唐三有亲戚过来，他一早就出去了。哦。石根哥，吃多一点。谢谢。我真不明白，到底我是你哥还是石根是你哥啊？那有什么不一样呢？你的阿妹就是我的阿妹。对了，石根。我听赛鼎说你在找工作，我工作的洋酒行正要聘请销售员，你是否有兴趣试一试？我，对啊，是你啊，难道你想一直这样下去吗？哎，反正觉会在那里工作，你们在那里啊，可以互相照顾啊。嗯，那我试试吧。好，那就说定了。唐兄，吃饭了吗？我帮你添饭。大喜哥，你怎么了？你看起来好疲惫啊！是不是唐山那里发生了事情？我只是想到春生跟他爸爸脱离关系之后，就下落不明，人也不知道去哪里，我心里真的是很担心。平白无故，干嘛提醒他杀心？你难道不担心他一个女孩子在外面会遇到危险的吗？那也与我无关啊！什么与你无关啊？他是你未婚妻啊！不好意思，我们的婚约早就已经解除了。这女子是生是死，跟我一点关系都没有。唐叔，唐叔不要再说了，坏了胃口。来吃饭，吃饭。你自己也看见了，你力气比别人小，人家搬一趟，你得搬两趟，手脚又比别人慢，根本跟不上大家的进度。这是我第一次尝试这种类型的工作，影响了大家的进度，真的很抱歉。谢谢你肯给我机会，打扰了。等会儿。虽说你做的不够好，但是看在你够勤劳、肯吃苦、态度又诚恳的份上，我就破例用你吧。谢谢你，荣姐，我一定会努力工作的。明天一早准时报道。你不是说你无家可归吗？那你今晚有什么打算？随便找个地方将就一晚吧。罢了，我就好人做到底。今晚你去跟大家一块回去挤一挤吧。那太谢谢你了，谢谢你们。喂，学哥。哎，蔡鼎，哎，你怎么会出现在这里啊？我是来推销洋酒的。你们的经理在吗？你被录取了，马上开始上班。太好了，放心吧，有我在，我一定会帮你向经理说话，让你做成自己单生意。真的。果然是好兄弟啊！当然了，这份工作是绝会介绍给你的。要是你做的不好，会让绝会很没有面子的。啊，我还以为你对我好，原来是见色忘友。什么见色忘友？要是我见色忘友，就不会托绝会介绍工作给你了。你放心啦，我不会让你在你的心上人面前丢面子的。你说啊，走吧，来。经理，这几瓶呢是刚进口的洋酒，尤其是这一款啊。是苏联今年刚刚推出的新品牌，口味顺爽纯净，很受洋人的欢迎。啊，这洋酒呢，你刚喝下去的时候
，感觉没什么，但是是后劲比较厉害。你每个种类留一片给我试试，我考虑清楚后再答复你。这不符合公司的规矩。规矩是人定下来的，你这么不懂得变通，怎么谈成生意啊？啊哎哎，经理，学庚是我很好很好的兄弟，今天是他第一天上班，你就当给他个好彩头，帮他开个张吧。他是你的兄弟，可不是我的兄弟啊！我为什么要帮他？刘赛鼎啊，刘赛鼎，帮人也要瞧瞧自己有多少分量，也不看看自己是什么东西，就在这里强出头。呃，经理啊，话不能这么说的嘛，人与人之间要互相帮忙啊。呃，就好像你这样，你也很热心助人啊。你不也是经常送小平回家，请他吃饭吗？要不是我知道你那么热心助人的话，我还误会你们两个有什么不可告人的秘密呢。刘赛鼎，你可是聪明人，什么话应该说，什么话不应该说，你应该很清楚吧？清楚，清楚，非常清楚。我这个人啊，就喜欢互相帮忙，互惠互利的。好，既然他是你的兄弟，这个面子我一定给你。每种定半打。啊，谢谢你啊，经理，谢谢。谢谢你啊！我这兄弟够意思了吧？你才上班第一天，我就帮你开了张。谢谢你啦！以后我的第一桶金呢，绝对少不了你那一份。哎，不过我真的要把话说清楚，你这次真的好好的做，千万不能丢了聚会的面子。哎，又是为了你的心上人呐！不，不过话说回来啊，你那个经理本来不买你面子的，可是后来你说了几句话。他为什么又答应帮我买酒？我告诉你吧，其实这家俱乐部啊，是经理太太的娘家开的，他瞒着他太太，偷偷跟那个侍应偷情啊。你说，要是让他太太知道的话，他的下场会是怎么样？哇，你吃了豹子胆呐、啊，连经理都敢威胁？哎呦，哪有威胁啊？都说了是互惠互利，要是他肯给我面子的话，我是绝对不会把他的事抖出来的。我看你还是小心一点。你那个经理啊，看起来一点都不好欺负。他不好欺负，难道我就好欺负了吗？哎，你先回公司交差吧。放心吧，我这里没事的。我先去工作了啊，再见哼，我还以为是谁呀，原来是陈家大小姐啊！你不是说要追求你的幸福和自由吗？怎么来到这工地当红头巾啊？哦，别告诉我，这就是你所谓的幸福和自由啊！真的是老天有眼啊，没让我娶到你这杀心啊！要是把你娶过门的话，你不知道会克死谁啊！林学哥，你不要太过分了。虽然逃婚是我的错，但是我已经得到应有的惩罚。我阿爸已经不认我这个女儿，我们以后谁都不欠谁。你欠我的，这辈子都还不了。无理取闹！喂喂！哇！你有没有搞错？你一定是故意的。你知道酒多贵吗？我不管了，你一定要赔啊！这关我什么事？什么不关你事？快，你别走啊！你别走，赔钱！别走，赔钱啊！喂喂！哎，哎呀，我，你活该啊你！嗯，这款呢是来自法兰西。这两瓶呢是来自苏联的，这个口味顺爽纯净，这个烟熏味比较浓郁。没想到我只说一遍，你全都记得了，很好。那当然呢、啊，那是因为老师教的好。不用客气。出外见客户，行销端正，不可马虎，知道吗？谢谢你。那祝你开工大吉，早日做成第一笔生意。我马上去招生意。